হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি ফাহিম এন্ড ওয়েলকাম টু প্রোগ্রামিং কিট লাস্ট ভিডিও তোমাদের এডিটেড পার্ট কমপ্লিট করেছিলাম আর এই ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আমরা ডিলেটেড পার্ট নিয়ে কাজ করব চলুন শুরু করা যাক ওকে আমরা যেটা চাচ্ছি আমরা এখানে যখন ডিলেট বাটনে ক্লিক করব তখন আমরা এখানে চাচ্ছি যে কিছু একটা ভেরিফিকেশন হোক অর্থাৎ কোনো কিছু আমাদের কাছে প্রম্প করুক বা আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করুক কনফার্মেশন চাক যে আর ইউ ওয়ান্ট টু ডিলেট দিস এই টাইপের কিছু একটা মানে কনফার্মেশন চাক ওকে সেটার জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো আমরা নর্মালি এটা এখানে যেটা প্লাগিনটা ইউজ করতে চাই যে নোটিফিকেশনের জন্য এটা একটা খুবই ভালো প্লাগিন এটা একটা মানে কনফার্মেশন সিস্টেমও আছে যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি ভিউ নোটি ভিউ এস নোটিফিকেশনের ডেমো পেজে এক্সাম্পল পেজে এখানে অনেকগুলো আছে যে সাকসেস যেটা আমরা ইউজ করতেছি অলরেডি এবং এখানে যদি আমি কনফার্মে ক্লিক করি দেন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে একটা কনফার্মেশন আসতেছে অর্থাৎ ইয়েস নো লেটার ক্লোজ ইত্যাদি মানে এটা কনফার্মেশনে কিছু একটা আসতেছে তো আমরা ঠিক এই জিনিসটি চাচ্ছি যখন আমরা ডিলিট বাটন ক্লিক করবো এরকম জিজ্ঞাসা করবো আর ইউসি টু ডিলেট দিস যদি এখানে ইয়েস প্রেস করা হয় দেন এটা ডিলেট করবে আদারওয়াইজ এটা ডিলেট করবে না ওকে তো আমরা এটা ইউজ করব আর এটা মূলত ভিউএস নোটিফিকেশন আসলে অনেক বড় প্যাকেজ তো তো এটা অনেকগুলো ফিচার আছে আপনারা জাস্ট এই ডকুমেন্টেশন এসে একটা একটা করে প্রত্যেকটা ফিচার এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন তো এই কনফার্মেশনের জন্য একটা মানে এই এখান থেকে ডকুমেন্টেশন থেকে বের করা আমার একটা কোড অলরেডি রেডি করা আছে তো আমি জাস্ট এটা ইউজ করবো আপাতত আমাদের ইসের জন্য তো যাই হোক আমাদের প্রথম থেকে ইনিশিয়ালাইজ করে আমাদের যে কাজগুলো লাগবে আমাদের ফার্স্ট ফাংশন লাগবে ঠিক সেইমভাবে আমরা এডিটেড ভাবে পাস করছি ঠিক সেইমভাবে আমাদের ডেটাগুলো পাস করতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্যারামিটার হিসেবে আমাদের পুরো অবজেক্ট সেন্ড করতে হবে আমাদের এই ফাংশনের ভিতরে এবং ফাংশনটি আমরা এক্সিউজ রিকোয়েস্ট আমাদের আইপিআই এন্ড পয়েন্টে সেন্ড করবো যেটা আমাদের ডেটা ডিলেট করে দিবে ওকে তো চলুন শুরু করি আমি আমার টার্মিনাল ওপেন করে নিলাম আর অবশ্যই আমার রান ওয়াচার রান আছে তো আমার বারবার কম্পাইল করতে হবে না তো আমার মনে করে অবশ্যই ওয়াচারটা রান করে নেবেন ওকে আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদের এডিট বা ডিলেট বাটনে অর্থাৎ এডিট বাটনে আমরা আগের ভিডিওতে কাজ করছি এবার ডিলেট বাটনে একদম সেম ফাংশনটা আমি কপি করে আনি অর্থাৎ আমাদের এখানে যেটা করতে হবে এখানে জাস্ট ফাংশন উপরে এডিটেডটা আমি কপি করে আনি এবং জাস্ট এডিটের পরিবর্তে এখানে আমরা দিতে পারি ডিলেট অথবা ডিস্ট্রয় ডিস্ট্রয় আমি বেশি পছন্দ করতেছি আপাতত আমি ডিস্ট্রয় ইউজ করতেছি আপনারা যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন ডিস্ট্রয় এবং এমন ডিস্ট্রয় ফাংশনের ভিতরে আমাদের জাস্ট প্যারামিটার হিসাবে পুরো অবজেক্টটা সেন্ড করে দিচ্ছি তো এরপর আমাদের ফাংশনটা ক্রিয়েট করতে হবে একদম স্ক্রল করে নিচ চলে আসতেছি একদম সবাই লাস্ট ফাংশন আমাদের ডিস্ট্রয় ফাংশন ডিস্ট্রয় এবং অবভিয়াসলি আমাদের ফাংশন একটা প্যারামিটার মানে ক্যাচ করতেছে প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা হচ্ছে কাস্টমার ওকে তো দেন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের কনফার্মেশন বা মানে আমাদের নোটিফিকেশন মাধ্যমে কনফার্মেশনটা জিজ্ঞেস করতে হবে তো কনফার্মেশনের জন্য আমি যেটা একটু আগে আপনাকে শো করলাম আমি এখানে আমাদের আমি মানে জাস্ট কনফার্মেশন একটা টেম্পলেট রেডি করে রাখছি আর এটা মূলত মানে আমাদের নোটিফিকেশনটা ইউজ করবো কিন্তু এখানে কনফার্মেশনের পর অনেকগুলো প্যারামিটার দেখতে পাবো শো প্রোগ্রেস বা ফলস অন ক্লিক ফলস এই মানে একটু বিস্তারিত বোঝাচ্ছি প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন আমি ডিসক্রাইব করে দিব অবশ্য আসলে মেন জিনিস যেটা হচ্ছে এটা মানে একসাথে কোথাও পাওয়া যাবে না এটা জাস্ট এখান থেকে প্রত্যেকটা অপশন অপশন মানে অপশন সম্বন্ধে জানার পর প্রত্যেকটা অপশন কী কী আসে ওনাদের আপনার ভিউ নোটিফিকেশনটা কীভাবে ইউজ করতে পারেন কীভাবে কাস্টমাইজ করতে পারেন সবগুলো জানার পর নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে হয় এটা তো আমি জাস্ট এখান থেকে আমার একটা কাস্টমাইজ করা আসে সেই আমি এটা এখানে ইউজ করে দিচ্ছি ওকে এখন যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি আমাদের ডিলেট ডিস্ট্রয় ফাংশনের ভিতরে ডিস্ট্রয় ফাংশনের ভিতরে আমাদের জাস্ট আগের মতো জাস্ট অ্যাস নোটিফিকেশন কল করতেছি এবার আমরা জাস্ট সাকসেস বা এরোরের পরিবর্তে দিতেছি কনফার্ম কনফার্মের ভিতরে আমরা জিজ্ঞেস করতেছি আর ইউ আর ইউ আর ইউ উইল নট অ্যাবেল টু রিকভার দিস ডেটা আর ইউ শিওর ইউন্ট টু ডিলেট দিস দেন যদি ইউস প্রেস করে দেন ডিলেট হবে এরপর আমাদের এখানে আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু অপশন পাস করছি আমাদের নোটিফিকেশনের অপশন শো প্রোগ্রেস বার দেন ক্লোজ অন ক্লিক অর্থাৎ ওয়াজ অন হোভার বা এরপর বাটন আমরা কী কী বাটন থাকবে আমাদের জাস্ট ইয়েস এবং নো এই দুটো বাটন চাচ্ছি সেই বাটনগুলো আমরা এখানে অ্যাড করছি ইয়েস নো বাটন অ্যাড করছি আর এটার প্রত্যেকটা প্রপার্টি যদি আমি এখানে আপনাকে শো করে মানে আমি শো করে দিতে পারি যে প্রত্যেকটা প্রপার্টি আমরা কোথা থেকে ইউজ করতেছি আমরা এই নোটিফিকেশনের ডকুমেন্টেশনে যদি আসি দেন আপনি এখানে লক্ষ্য করবেন যে প্রম বা এই কনফার্মেশন আমরা ইউজ করতেছি এবং কনফার্মেশনের পরে এখানে যদি লক্ষ্য করি ক্লোজ ক্লোজ অন ক্লিক দেন পজ অন হোবার দেন ইত্যাদি আমি যে যতগুলো এখানে মানে অপশন আমরা ইউজ করছি এখানে যতগুলো আমাদের আমাদের প্রপার্টি আমরা ইউজ করছি প্রত্যেকটা আমরা এখান থেকে ডকুমেন্টেশন হতে নেওয়া ওকে যাই হোক আমি এরপর যেটা করতে পারি যদি আমরা এখানে এবার
তো এখানে যদি আমি ইএস প্রেস করি দিন আমাদের একটা কনসোল হবে নো প্রেস করলে কোনো কিছু হবে নো প্রেস করলাম কোনো সমস্যা নাই যদি আমি এখানে ক্লিক করি এরপর ইএস বাটনে প্রেস করি দিন আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে পুরো ডাটাটা আমাদের এখানে কনসোল হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ডাটা যেটা জেড করতে হচ্ছে সেটা আমরা পাচ্ছি আমাদের ডাটা যদি পাইতেছি এরপর আমরা জাস্ট কনসোল মানে আমাদের এখান থেকে এন্ড পয়েন্টে রিকোয়েস্ট সেন্ড করলে আমাদের অটোমেটিক ডিটেক্ট হয়ে যাবে ওকে তো এখন যদি লক্ষ্য করেন এখানে আমাদের যদি এখন মাল্টিপল ওপেন করতে চাই দেন আমরা এখানে মাল্টিপল ওপেন হচ্ছে কিন্তু মাল্টিপল ওপেন একটা একটা ইউজ করলে কোনটা কনসোল হবে এরপর ইউজ করলে কোনটা কনসোল হবে এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে তো আমাদের যেটা চেক করতে হবে প্রত্যেকবার এটা এটা ইনিশিয়ালাইজ করার আগে চেক করতে হবে যাতে এক্সিস্টিং কোনো নোটিফিকেশন না থাকে অর্থাৎ এক্সিস্টিং কোনো যদি নোটিফিকেশন থাকে আমরা ক্লিন করে দেবো এরপর যার শুধুমাত্র একটা নোটিফিকেশন ইনিশিয়েট করবো তো ওকে এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে শুধুমাত্র আমাদের এখানে জাস্ট প্রথম নোটিফিকেশনটা অন করার আগে চেক করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এক্সিস্টিং কোনো নোটিফিকেশন আছে কিনা অর্থাৎ যেমন আমরা চেক করতে পারি ডিস ডট অ্যাস নোটিফিকেশনটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার করে দিলে আমাদের যতগুলো নোটিফিকেশন থাকবে ওগুলো অলরেডি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর আমাদের একটা কল করতে পারবো ওকে যদি আমরা এবার চেষ্টা করে দেখি এখানে এই একটা ইনিশিয়েট করলাম এরপর দ্বিতীয়টা ইনিশিয়েট করলে ওইটা ক্লিন হয়ে যাচ্ছে এরপর নতুন একটা ইনিশিয়েট হচ্ছে মাল্টিপল হচ্ছে না ওকে যাই হোক আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের এখান থেকে মেইন অ্যাজেন্ডা তো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এটিআই এন্ড পয়েন্টে আমাদের রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে হবে সো এন্ড পয়েন্টে রিকোয়েস্ট সেন্ড করার আগে আমাদের ফার্স্ট যেটা কাজ করতে হবে দিস ডট প্রোগ্রেস অর্থাৎ আমাদের উপরে আমরা যেভাবে প্রত্যেকটা এই রিকোয়েস্ট এন্ড পয়েন্ট সেন্ড করছি অর্থাৎ ফার্স্টে আমাদের প্রোগ্রেস বার অন করেছি প্রোগ্রেস ডট স্টার্ট দেন আমাদের এন্ড পয়েন্টে হিট করেছি তো আমাদের যেটা করতে হবে ওকে দিস ডট প্রোগ্রেস স্টার্ট দেন আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আমরা নর্মালি এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা ফর্ম ইউজ করছি এবার কিন্তু ফর্ম ইউজ করতে পারতেছি না এক্সিস এর জন্য আলাদাভাবে আমাদের এক্সিস ইউজ করতে হবে সেটা আমরা ফার্স্টে এক্সিস ইউজ মানে ইনস্টল করে আসছিলাম সো সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কল করতে হবে এক্সিস ডট ডিস্ট্রয় ওকে দিস নট ডিস্ট্রয় উই উইল কল ডিলিট কারণ ডিস্ট্রয় কোনো মেথড নাই আমাদের এখানে ডিলিট মেথড আছে পেজ লাগাবেলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে ডিলিট মেথড সেন্ড করতে হবে তো ডিলিট মেথড করার পর আমাদের ফার্স্ট যেটা হচ্ছে আমাদের এপিআই এপিআই এন্ড পয়েন্ট কী হবে আমাদের এপিআই এন্ড পয়েন্ট একদম সিম্পল আমরা প্রথম আগে ভিডিওতে এগুলো আমরা ডেভেলপ করছিলাম জাস্ট আমাদের উপরে যে এপিআইটা আছে জাস্ট সেম সেম এন্ড পয়েন্ট হবে জাস্ট মেথডটা ডিফারেন্ট হবে অর্থাৎ জাস্ট আমরা এই আইডি আবারও পাস করবো সেমভাবে যেভাবে আমরা এডিটের ক্ষেত্রে পাস করেছি তো একেবারে সেম ওগুলো কোনো চেঞ্জেস নাই দেন এখানে জাস্ট আমাদের প্লাস ডিস ডট ফর্ম ডট আইডি ওকে সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের রিকোয়েস্ট সেন্ড করার পর সেন্ড রিকোয়েস্ট সেন্ড করার পর আমাদের অবশ্যই দেন ফাংশন অর্থাৎ যেহেতু আমরা এক্সিস ইউজ করতেছি কিছু রেসপন্স ব্যাক করবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে দেন রেসপন্স অ্যারো ফাংশন ইউজ করবো আমরা এখানে রেসপন্স রেসপন্স কী হবে প্রথমে আমরা যেটা করবো দিস যেহেতু আমার একটা ডাটা ডিলেট হয়ে গেছে ওটা আমাদের টেবিল থেকে ডিলে মানে রিফ্রেশ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের দিস ডট গেট ডাটা অর্থাৎ আমাদের নতুনভাবে আবার ডাটাগুলো গেট করবো যাতে আমাদের নতুন আপডেট যেটা আপডেট করলাম ওই ডাটাটা এখানে চেঞ্জেস আসে তো এরপর আমরা যেটা করতে পারি সিম্পলি আমাদের নোটিফিকেশনটা ফিনিশ করে দিবো এরপর আমাদের একটা মেসেজ শো করবো যে সাকসেসফুলি ডিলেটেড আমি জাস্ট তাড়াতাড়ি করার জন্য উপরের কোডটা কপি করে আনতেছি যেহেতু সেহেতু একটা শুধুমাত্র নোটিফিকেশন কোনো না বোঝার কোনো কারণ নাই তো জাস্ট আমি উপরে নোটিফিকেশনটা কপি করে আনলাম জাস্ট এখানে কাস্টমার সাকসেসফুলি আপডেটের পরিবর্তে আমরা বলে দিবো ডিলেটেড ডিলেটেড দেন আমাদের এখানে আর একটা জিনিস করতে হবে যেটা আমাদের ক্যাশ ফাংশন অর্থাৎ এক্সিউসের আমাদের দুটো সেকশন থাকে আমরা নর্মালি এখানে এখানে সরি আমি এখানে যেটা দেখাতে চাচ্ছি যেখানে আমরা ইউজ করছি ডিস ডট ফর্ম এক্সিউসের পরিবর্তে জাস্ট ফর্ম বলে আমরা এন্ড পয়েন্টে হিট করে আসছি সো সেমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ডেন ফাংশন আর একটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফাংশন ক্যাশ ফাংশনে যদি আনএক্সপেক্টেড ইরোরগুলো হ্যান্ডেলের জন্য তো আমি জাস্ট এটা নর্মালি প্রত্যেকটা রাখতে হয় সেই জন্য আমি এখানে রাখতেছি তো আমাদের ক্যাশ ফাংশন এভাবে জাস্ট এখানে আমাদের যদি কোনো রকমের ক্যাশ ইরোর ক্যাশ করতে পারে আমাদের এখান থেকে রেসপন্সের পর দেন আমাদের এখানে জাস্ট প্রোগ্রেস বারটা ফেল শুরু করবে রেড কালার হয়ে যাবে এবং ইরোরটা কনসোল লক করে দেবে ওকে যাই হোক আমাদের মেন যে কাজ সেটা কমপ্লিট হয়ে গেলো আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই এখানে এরপর আমরা জাস্ট টেস্ট করে দেখতে পাই আমাদের একটা কাজ করতেছে রিলোড ওকে আমার এখানে ডিলেট বাটনটা বা বাটনের আইকনগুলো শো করতেছে না যাই হোক আমার নেটে প্রবলেম করতেছে সেই জন্য আইকনগুলো শো করতেছে না আপনাদের মেবি কমপ্লিটলি শো করবে ওখানে জাস্ট আমি জাস্ট বাটনে ক্লিক করে দেখাই দিচ্ছি তো এরপর যেটা আমাদের করতে হবে যদি আমাদের ডিলেট করতে হয় যে কোনো বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি
আমি এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট আমরা জাস্ট এখানে যেটা ইউজ করেছিলাম আগে এডিটের মতো আমরা ফর্ম থেকে নিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফর্ম থেকে নিতে তখনই পারবো যখন আমরা আগে ফিল করব আমরা কিন্তু এখানে ফিল করেছিলাম এই যে আমাদের এডিট ফাংশন ভিতরে ফিল করেছিলাম যেহেতু আমরা ডিলেটের ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনো ফিল করতেছি না সেজন্য আমাদের জাস্ট আমাদের যে প্যারামিটারটা সেন্ড করতেছি প্যারামিটার থেকে কল করতে হবে অর্থাৎ কাস্টমার ডট আইডি ইনশাল্লাহ এবার আমাদের কাজ করবে কোনো ইরর ছাড়া লেটস ট্রাই আগেন ডিলেট ইয়েস এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিলেট সাকসেসফুলি ডাটা ডিলেটেড এবং এখান থেকে আমাদের ডাটা চলে গেছে তো আমি আর একটা ডেট করে দেখি কনফার্মেশনের জন্য হ্যাঁ আবার এবারও আমাদের ডাটা চলে যাচ্ছে তো আমাদের ডিলেট ফাংশনটি কমপ্লিটলি ডান তো এই নোটিফিকেশনের যে এক্সট্রা কোডটুকু আমি একটু আমাদের ডিসক্রিপ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বা ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো যাতে আপনাদের কষ্ট করতে না হয় আর যেটা সবচেয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস যেটা আপনার এখান থেকে যদি নেক্সট নোটিফিকেশন থেকে একটু নিজে ডকুমেন্টেশন থেকে জানার চেষ্টা করেন ডকুমেন্টেশন কীভাবে করতে হয় এখান থেকে দেখে যদি নিজের মতো করে নিজেরটা কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন বা হালকা একটু যদি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন এটা নিজের জন্য ভালো হয় যাতে জাস্ট একেবারে কমপ্লিটলি দেখে দেখে ফলো করার থেকে নিজের থেকে করা একটু বেশি ভালো যেমন শো প্রোগ্রেস বা এই এই অপশনটা ইনেবেল করলে কী হতে পারে বা আমি যে অপশনগুলো এখানে ইউজ করছি অর্থাৎ এই অপশনগুলো যেটা ফলস বা ট্রু এগুলো মানে একটু মানে একটা অন অফ করে দেখলে কীরকম রেজাল্ট আসতে পারে জাস্ট নিজে থেকে ট্রাই করার চেষ্টা করবেন আর ইনশাল্লাহ পরে ভিডিওতে আমরা যেটা করবো এখানে একটা শো বাটন ছিল আমাদের শো শো ওখানে ক্লিক করে যেটা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে সব ফিল্ডগুলো এখানে কিন্তু আসতেছে না অর্থাৎ এডিট বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে অ্যাড্রেস ফিল্ড আছে টোটাল ফিল্ড আছে অ্যাড্রেস ফিল্ড এখানে নাই সো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আর একটা মডেল থাকবে যেটা শো বাটনে ক্লিক করলে ওই মডেলের মাধ্যমে আমাদের ডাটা ফুল ডিটেলস শো করবে ইনশাল্লাহ এই পরের ভিডিওতে আমরা এই জিনিসটা কমপ্লিট করবো এবং ওইটাই আমাদের এই সিরিজের শেষ ভিডিও হবে তো যাই হোক এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ